হ্যালো এভরিওয়ান আমাদের নতুন ভিডিও টিডিওয়ালে তোমার ছাড়ো তোমার আজকে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে সার্ভো মোটর সার্ভো মোটরের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে রোবোটিক আর্ম বা রোবোটিক হ্যান্ড রোবোটিক হ্যান্ডে আমার সাধারণত কন্ট্রোল করার জন্য বা কোনো ধরন আমার রোবোটিক আর্মের যে ঘূর্ণন থাকে তা কন্ট্রোল করার জন্য আমি সাধারণ ডিসি মোটর ব্যবহার করতে পারি না কেননা সাধারণ ডিসি মোটরের স্পিড খুব বেশি থাকে এ তাছাড়াও সাধারণ ডিসি মোটর খুব বেশি একটা ভর বা ভার নিতে পারে না এর জন্য আমরা সার্ভো মোটর ব্যবহার করি কারণ এর টর্ক বেশি এবং তা অনেক ভার বহন করতে পারে এবং তাছাড়া আমরা এই রোটেশনটাকেও কন্ট্রোল করতে পারি আমাদের সার্ভো মোটরের এই পার্টি রোটেট করে এর ভিতরে রয়েছে বিভিন্ন সার্কিট মোটর ড্রাইভার এবং এখান থেকে যে তিনটি তার বের হয়েছে এর মধ্যে ডার্ক ব্রাউন অংশটি গ্রাউন্ড লাল অংশটি পজিটিভ ভোল্টেজ এবং এই যে কমল অংশটি দেখতে পাচ্ছ তা দিয়ে আমরা আরডুনো থেকে এখানে সিগন্যাল দিই আমরা এই সার্ভো মোটরটি কন্ট্রোল করার জন্য একটি পটেনশিয়মিটার ব্যবহার করব পটেনশিয়মিটারের যে অ্যানালগ ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে এই ভ্যালু চেঞ্জ এর ব্যাপারটা কে আমরা ইনপুট হিসেবে নিয়ে আউটপুটে এটা রোটেশনটা দেখাবো তো এর জন্য আমরা আমাদের পটেনশিয়মিটারের একটি প্রান্ত পজিটিভে একটি প্রান্ত গ্রাউন্ডে এবং মাঝখানের প্রান্তটিকে আমাদের অ্যানালগ ইনপুট হিসেবে নিচ্ছি আবার সার্ভো মোটরের একটি প্রান্ত পজিটিভ একটি প্রান্ত নেগেটিভ এবং ডাটা আদান প্রদানের জন্য বা সিগন্যাল দেওয়ার জন্য আমরা ডিজিটাল পিনে কানেক্ট করেছি এখন চলো কোডটি দেখে আসি সার্ভো মোটরটি ব্যবহার করার জন্য আমাদের একটি লাইব্রেরি লাগবে তবে এটি কোনো এক্সটার্নাল লাইব্রেরি নয় এটি আমাদের বিল্ডিং অবস্থা আরও দিনতে থাকে এই লাইব্রেরিটি ইনক্লুড করার জন্য আমরা প্রথমে হ্যাশ ইনক্লুড সার্ভো ডট এইচ এই লাইনটি লিখে আমাদের লাইব্রেরিটি ইম্পোর্ট করি আচ্ছা এরপর আমরা একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করি আমাদের এক শুধুমাত্র একটি সার্ভোর জন্য যদি আমরা আরও একটি সার্ভো ইউজ করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা আরও একটি অবজেক্ট নিব এই অবজেক্ট উল্লেখ করার জন্য আমরা লিখি সার্ভো এবং তারপরে আমরা যে অবজেক্টের নাম দিই সেটা আচ্ছা এরপর আমরা যে পথটি ব্যবহার করেছি সেটি যে অ্যানালগ পিনে কানেক্ট করেছি এর জন্য একটি ইন্টিজার নিয়েছি এবং একটি ভ্যালু ইন্টিজার নিয়েছি এরপর আমাদের বার্ড সেট আপে আমরা সার্ভোটি ঠিক কোন পিনে কানেক্ট করেছি তা আমাদের অবজেক্ট নেই ডট অ্যাটাচ পিন নম্বরে উল্লেখ করেছে এরপর ভয়েড রূপে আমরা আমাদের পটেনশিয়াল মিটার বা পট থেকে যে অ্যানালগ রিড ভ্যালুটি পেয়েছি তা রিড করেছি এরপর আমরা সাধারণত অ্যানালগ রিডে যে ভ্যালুটা পাই তা হয় জিরো এর ভিতরে তো আমাদের সার্ভো মোটরটি কিন্তু জিরো এই ভ্যালুটি বুঝবে না কেননা আমাদের সার্ভো মোটর জিরো থেকে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলের মধ্যেই কাজ করে তো এই অ্যানালগ ভ্যালু জিরো থেকে থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এই ভ্যালুটাকে আমরা জিরো থেকে হান্ড্রেড এইটি এই ভ্যালুর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য একটি ফাংশন ইউজ করেছি যার নাম ম্যাপ ম্যাপ সাধারণত আমাদের একটি ভ্যালুকে আরেকটি ভ্যালুতে কনভার্ট করতে সাহায্য করে আচ্ছা তো এর জন্য প্রথমে আমরা ম্যাপের ভিতরে বা ম্যাপ ফাংশনের ভিতরে পাঁচটি অংশ নেই যেখানে থাকে ভ্যালু প্রথমে কারণ আমরা এখানে ভ্যালুর মধ্যে আমাদের ম্যাপের যে ভ্যালুগুলি পাচ্ছি তা নিচ্ছি এরপরে যে লো ভ্যালু এরপরে হাই ভ্যালু যেটি আমাদের ছিল এবং তা কোনটিতে কনভার্ট করব অর্থাৎ পরে অংশটি জিরো এবং যে অ্যাঙ্গেল নিচ্ছি হার্ডওয়ার এটি তা উল্লেখ করেছি এরপর আমরা সার্ভ যে অবজেক্ট ছিল সেটি ডট রাইট ভ্যালু অর্থাৎ সার্ভোতে আমরা ঠিক কি কোন ধরনের ভ্যালু রাইট করব তা উল্লেখ করেছি এরপর আমরা একটি পনেরো মিলি সেকেন্ডে একটি ডিলে নিয়েছি তো চলো কোডটি আপলোড করি আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই যদি তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমাদের জন্য কমেন্ট সেকশন আছে আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রেখো